இன்றைக்கி டாக்டர் ஆன்லைன் நிகழ்ச்சியில் நம்ம கர்ப்பபாய் வாய் புற்றுநோய் பற்றி பார்க்கலாம் இது யாருக்கு வருது எதனால் வருது இதை நம்ம எப்படி ப்ரிவெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கி பார்க்கலாம் ஏன் நம்ம கர்ப்பபாய் வாய் புற்றுநோயை பற்றி நம்ம ரொம்ப கவலைப்படுறோம்னு பார்த்திங்கன்னா இந்தியாவிலேயே இது வந்து ரெண்டாவது இடத்த பிடிச்சிருக்கு புற்றுநோயில் ஒரு ஐம்பது தாய்மார்கள் இருக்கான்னா ஒருத்தவங்க கண்டிப்பாக இதனால் வந்து பாதிக்கப்படுறாங்க ஒரு வருஷத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு லட்சத்தி முப்பதாயிரம் பேர் இதனால் பாதிக்கப்படுறாங்க அதில் எழுபத்தஞ்சாயிரம் பேருக்கு மேலே இதனால் இறந்தே போகிறாங்க எந்தெந்த ஏஜ் குரூப் வந்து இதை ரொம்ப அதிகமாக பாதிக்கப்படுறாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஐம்பது வயசுக்கு மேற்பட்டவங்க அதுலேயும் மாதவிடாய் நின்ற பெண்மணிகள் வந்து அதிகமான பேர் வந்து இதனால் பாதிக்கப்படுறாங்க ஏன் வந்து இந்த கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோய் வருது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஹியூமன் பேப்புலமா வைரஸ் அப்படின்ற ஒரு வைரஸ்னால தான் ஒரு கிருமி அது எது ஏன் இந்த கிருமி வந்து பரவுது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நார்மலாக ஒரு செக்ஷுவல் கான்டாக்ட் இருந்தாலே இது வந்து பரவ ஆரம்பிக்கும் அதாவது ஒரு உடலுறவு கொள்ளும்போது இந்த இன்ஃபெக்ஷன் வந்து பரவ ஆரம்பிக்குது ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ஒவ்வொரு ஒரு கல்யாண ஆன பெண்மணியுமே இந்த கர்ப்பப்பாய் வாய் புற்றுநோய் வருவதற்கான வாய் வாய்ப்பு வந்து ரொம்ப அதிகமாகவே இருக்குது ஸோ இந்த வைரஸ் வந்து எல்லாருக்குமே பாதிக்கப்பட்டாலும் ஏன் எல்லாருக்குமே இந்த புற்றுநோய் வரலை அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொருத்தவங்களுடைய நோய் எதிர்ப்பு திறமை தான் காரணம் இந்த இன்ஃபெக்ஷன் ஆனாலுமே எண்பது சதவீதம் பேருக்கு பார்த்திங்கன்னா அது தானாகவே நம்ம உடம்புல வந்து கிளியர் ஆகிடுது அதில் இருபது பேருக்கு மட்டும்தான் இந்த கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோய் வருது அந்த இருபது பேருமே வந்து டைரெக்டாக கர்ப்பப்பை புற்றுநோயாகவே வந்து எல்லாருக்குமே வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணாது அதுக்கு முன்னாடி கர்ப்ப வாய் புற்றுநோய் வருவதற்கான ஒரு முன் நிலைமை அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது சிஐஎன் சர்விக்கல் இன்ட்ரா எப்பத்திலியல் நியோபிளாசம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த நிலமை வந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு பத்து டு பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு அப்புறம் தான் வந்து ப்ராப்பராக ஒரு புற்றுநோயாக அது வரும் ஸோ இப்போ டார்கெட் என்ன நமக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோய் வருவதற்கான முன்னிலைமை நம்ம என்னன்னு சொல்லி கண்டறியது தான் ஸோ அது எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி எப்படி எந்த சிம்டம்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு வந்து இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா முக்கால்வாசி பேர் பார்த்திங்கன்னா வெள்ளப்படும் அதிகமாக வெள்ளப்படுது டாக்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வருவாங்க சில பேர் வந்துட்டு மாதவிடை வந்தாலும் ரெண்டு மாதவிடைக்கு இடையில வந்துட்டு இடையில இடையில கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்தது தூர் தூரம் படுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வருவாங்க இன்னும் இன்னொரு பாரு பார்த்தீங்கன்னா எப்பப்பெல்லாம் வந்து உடலுறவு வச்சுருந்தாலுமே எனக்கு வந்து தூரம் படுது டாக்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வருவாங்க இதை நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேப்ஸ்மியர் எனப்படும் ஒரு கர்ப்பப்பை வாயில் ஒரு டெஸ்ட் எடுக்கிறது இது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு எளிமையான ஒரு முறை இதை எப்படி எடுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கர்ப்பப்பை வாயில் ஒரு சின்னதாக ஒரு ப்ரெஷ்ஷோ ப்ரெஷ் மாதிரி ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இருக்கும் இன்னொன்று ஐயர் ஸ்பேச்சுலான்னு சொல்லிட்டு ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இருக்கும் அதை வச்சு நம்ம ஜஸ்ட்டு வந்துட்டு ஒரு தசையை வந்து கட் பண்ணி கூட எடுக்க போகிறதில்ல ஒரு த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரிக்கு ரொட்டேட் பண்ணி ஒரு அந்த உள்ள தசையை மட்டும் எடுத்து நம்ம அந்த டெஸ்ட்டுக்கு எடுத்து அனுப்புகிறோம் இது வந்து எந்தெந்த இடத்துலாம் கிடைக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிற எல்லா பிஹெச்எஸ்லையுமே கிடைக்குது ஒரு ஆரம்ப சுகாதார மையமாகட்டும் ஒரு டிஸ்ட்ரிக் ஹாஸ்பிட்டலாக இருக்கும் ஒரு ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டலாக இருக்கட்டும் எல்லா இடத்துலையுமே இது கிடைக்குது அதுவும் கவர்மெண்டில் இது எல்லாமே ஃப்ரீயாகவே செஞ்சு தரப்படுது இவ்வளோ ஈஸியாக வந்து பேப்ஸ்மியர் வந்து நமக்கு கிடைச்சாலும் நிறையா பெண்மணிகளுக்கு வந்து இதை பற்றின வந்து ஒரு அவேர்னஸ் விழிப்புணர்வு சுத்தமாக கிடையவே கிடையாது ஒரு ஆர்கன் ஆர்கனைஸ்டாக எந்த ஒரு ஆர்கனை ஆர்கனைஸ்டாக எதுவுமே பண்ணுறது கிடையாது விமன் வந்து தானாக முன் வந்து எனக்கு வந்து கர்ப்பப்பை வாய் பரிசோதனை பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி யாரும் சொல்கிறதும் கிடையாது ஸோ அதனால தான் வந்து இந்த பேப்ஸ்மியர் வந்து ரொம்ப பாப்புலராக ஆகலை ஆனால் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு எளிமையான முறை இது யார் யாரெல்லாம் இந்த பேப்ஸ்மியர் டெஸ்ட்டை வந்து பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா கல்யாணமான ஒவ்வொரு பெண்மணிகள் எல்லாருமே பண்ணணும் ரெண்டு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை இந்த பேப்ஸ்மியரை பண்ணிக்கணும் ஸோ இவ்வளோ ஈஸியாக நம்ம பண்ணிக்கிறதுனால ப்ரீ அந்த கேன்சர் வர்றதுக்கான முன்னிலைமை நம்ம கண்டுபிடிச்சி கேன்சர் வராமல் நம்ம தடுக்கலாம் ஸோ வருவோன்னு காப்போம் மீண்டும் அடுத்த பகுதியில் சந்திக்கலாம்